Tertulia. Água. Agora, a especialidade é hidrologia. Quem defendeu o verbete, estudou muito, é a nossa veterana, a professora Ana Isabel, que vai defender esse verbete de hoje no Skype. Pelo Skype. Definição. A água é a substância química composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de, átomo de oxigênio, e quando pura é incolor, insípida e inodora, podendo ser encontrada nos estados físicos, líquido, sólido ou gasoso. O elemento básico para a manutenção da vida de todo ser vegetal, animal, subhumano e humano. O fato de o planeta Terra e o corpo humano serem compostos de aproximadamente 70% de água. A condição fundamental da água na preservação do corpo físico, a digestão, a absorção e o transporte dos nutrientes, a base do sangue e secreções corporais, o papel essencial no processo de excreção e na manutenção da temperatura corporal. Eu li apenas cinco linhas, tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. Agora... O parafato de as energias conscienciais poderem atuar na água, modificando a estrutura molecular. A projeção consciente pela flutuação em tanque de água. O banho de área favorecendo a expansão das ECs. As repetições de experiências secundárias, seculares, na degradação da água. As fontes de hidroenergia. A água como elemento de composição físico-química do ectoplasma. Na argumentologia, nós temos o tópico da caracterologia com 36 designações de grandes acumulações de água, denominadas corpos hídricos. Agora, na remissologia de 15 verbetes, nós destacamos cinco. Confrontação urbanística, suprimento vital, teoria dos sete Cs, terra de todos, vida ecológica. Frase enfática, a água, o legado hídrico planetário, é de, de direito, empréstimo e responsabilidade de todos. A utilização cosmoética e compartilhada contribui para a preservação e reeducação socioambiental. Você contribuiu para a preservação, conservação e renovação da água? Qual você contribui aí no caso, né? Qual nível de autoreflexão? quanto à responsabilidade no uso sustentável da água e as possibilidades de melhoria da qualidade dos recursos hídricos do planeta. A bibliografia específica tem sete fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Aquífero, manancial, potabilidade, reservatório, natureza. Saúde, planeta, ambientalismo, hidromagnetismo, hidroenergia, hidroterapia, hidrosfera, hidrologia, hidratação, irrigação, evaporação, nanofiltração, preservação, purificação e renovação. Agora nós temos aí o verbete do dicionário hoje é autoreparticiologia. O argumento é alto discernimento lógico. Eu chamo atenção principalmente no argumentário que tem 12 itens, que são categorias de elementos de duplas de divisões essenciais ou partilhas básicas por parte da consim lúcida. Eu lembro que esse verde tem 73 itens, tem 22 contrapontos e 3, e 3 mega em cênitro e vocabulário. Agora aqui para a nossa verbetógrafa, professora Ana Isabel. Em Fatologia, página 1, sétima linha, 
por que ocorre a redução para 50% de água na composição do soma a partir dos 60 anos de idade? E quais as consequências disso? Ah, é um processo patofisiológico, né? o fisiológico natural do envelhecimento. A massa muscular perde uh, líquido, ela fica mais seca, né? os ossos também, eles ficam mais rígidos. Uh, todas as estruturas, elas passam a, 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 a ter menos líquido e envelhecendo. Até as próprias artérias, elas se endurecem. É a tal da esclerose uh, das artérias, né? Tudo isso reduz a quantidade de, de água no som. A consequência é o envelhecimento, mas agora, se o corpo se mantém em atividade, é provável que esse percentual não chegue a tanto. Né? Na fatologia, página 2, quinta linha, como é a atuação do aquaterrorismo, mais uma vertente entre tantas? são as contaminações das águas. Né? Ah, ah, tem rios que, que banham um país, mas nascem em outro país. E eles podem ser contaminados na entrada de um país para o outro e aí contaminar as pessoas, enfim. É, é contaminação de água mesmo. Né? Um prédio, por exemplo, contaminar a água da, da caixa d'água, isso pode causar o álcool, o aquaterrorismo. É. Eu já vi uma indústria que uma pessoa foi trabalhar e bebeu água na caixa, caiu lá e morreu afogada. Aí eles começaram a notar umas coisas diferentes na água. Foram ver, tinha um cadáver na caixa d'água. É. É, dias depois, pensa bem, dentro da indústria, com, tinha mais de mil operários. Na teoriologia, página 2, poderia nos detalhar a teoria do surgimento da água e a teoria da água expandida? Oh, a teoria do surgimento da água, é, ela diz que ah, inicialmente na Terra não tinha água, mas havia muitas erupções vulcânicas e esse vapor vulcânico se, começou a se condensar, precipitou e formou a, a água. Aí se juntou os elementos né, químicos, que é o hidrogênio e o oxigênio. E isso acontece até hoje, né? o ciclo da água, ele, se, ele acontece dessa forma. A água vaporiza, uh, condensa na, no espaço e precipita em chuva. A Agora, qual foi a outra para... pergunta? Ah, da água expandida. A água a expandida, ela... Que agora. Caberia Oi? incluir em tecnologia o sistema de dessalinização da água do mar? Pois é, uma boa, né? Em que? Tecnologia? É a dessalinização da água do mar. Agora, é, eu falei em tecnologia aí. É, esse faltou. Agora aqui, por favor, em parafatologia, página 2, primeira linha. O parafato das energias conscienciais poderem atuar na água, modificando a estrutura molecular. Ah, um japonês, que eu não sei o nome, ele fez testes com a água, ele retirou a água da natureza sem ah, contato com muita energia consciencial. Colocou num vidro e emitiu a energia para essas... Uh, águas, né? Em cada água ele, ele, ele emitiu uma qualidade de energia, a tristeza, a alegria, o amor. Quanto mais uh, ruim a energia, a organização das moléculas eram mais, uh, eram mais desorganizadas. Quanto melhor o amor, a alegria, a paz, ela formava uns desenhos muito bonitos, rosas uh, e uma... uma Uh, composição uh, gráfica, não sei se é isso que eu posso dizer, uh, mais organizada e mais bonita. Esse tem o um filme Quem Somos Nós, eu acho. Agora, em Parafatologia, página 2, segunda linha, poderia ampliar a projeção consciente pela flutuação em tanque de água? Eu nunca testei isso, mas a, 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 a própria sensação de estar flutuando, 
e tranquilidade pode promover a projeção da, da consciência. É. Pode fazer não sei isso como, Não tenho Agora, experiência... Eu estou com, um com um problema de áudio. Não escuto, escuto picado. Em tecnologia, página 2, terceira linha. Oh. Poderia ampliar a técnica da hidroprojeção? Hidroprojeção? É. Tecnologia. Página 2, terceira linha. É, eu coloquei aqui, mas eu estou sem muito conhecimento. Mas eu penso que a hidroprojeção... Uh, não, é, não é a técnica de se uh, ficar sem tomar água e colocar um copo de água à frente para que possa levantar à noite para tomar água? Essa eu fico devendo. <risos> Gente, então, ó, eu entrego a nossa professora Ana Isabel para vocês. Pode perguntar, que Skype funciona. Né? Aqui, alô. Eu gostaria Oi. que se aprofundasse, por favor, a interação gota d'água, acidente de percurso, entender essa relação. O acidente de percurso, ele, ele acontece mais por um descuidado da gente, né? E as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando decisões, vai decidindo por caminhos, até que toma uma decisão... Ah, mais uma decisão onde acontece o, o acidente de percurso. Então, essa questão de gota d'água seria uma, mais uma escolha onde interrompe ou desvia ou mesmo uh, dificulta a proex com um acidente de percurso. Então, essa aqui está uma analogia, né? O acidente de percurso uh, ser provocado por uma gota d'água. O balde está cheio, a última gota transborda. Ana Isabel, você Oi. pode, por favor, em teoriologia, falar sobre a teoria da água expandida? Ah, sim, que não foi falado, né? A teoria da água expandida é a água ah, com eletricidade. A água vai absorvendo elétrons a um ponto que se satura e ela passa da... da... do estado líquido para o vapor, para o gás, não para o vapor. Ela vaporiza. E isso é uma... não tenho muitas explicações ainda sobre isso, é o chamado gás de Brown, que foi em, em experimentos foi analisado que ah, ela, em contato com a eletricidade, ela ah, se transforma em gás e não em vapor. Ok? Ana Isabel, Oi. É, no, na paradoxologia, na página 3, o último item, o paradoxo de 70% da superfície da terra ser coberta de água, mas somente 1% servir para o consumo. Aqui você está considerando também a, a água subterrânea, os lençóis freáticos subterrâneos? Não, que está na superfície dela. Só na superfície mesmo. É. Ah, é. entendi. Porque tem bastante, né, mas ela ainda não é acessível. Por exemplo, agora até coloquei ele na fatologia do maior aquífero do mundo que foi descoberto na Amazônia. Certo. Né? E essa grande quantidade de água que o Brasil tem, né, mas esse 1%, às vezes, uh, uh, na leitura, assim, dá a impressão que é um, uma grande quantidade, mas é o porcento de água potável, né, que existe. Quantos por cento? De, de água doce que pode ser utilizada. Né? Não entendi quantos por cento? Esse 1% ah. é, é 1% do total ah, da entendi. água doce. Do... Entendi. Entendi. E na efeitologia, você poderia explicar a hiponatremia como efeito da hiperhidratação? Né, que acontece, esse, quais são as consequências? É, esse efeito, ela é... Acontece muito com os atletas, eles se hiperhidratam e eles podem ter um, uma perda de, de potássio. Ah, certo. Né? Isso, e aí ela tem umas, as consequências que são... Ah, deixa eu colocar aqui. Câimbra, fraqueza, 
a fadiga extrema, a náusea, desorientação, ele pode levar até a morte se não for tratado em tempo, né? Ela, ele perde a coordenação motora, a musculatura, ela, ela chega a aumentar de volume porque ela entra em contração, né? E podendo ter epilepsia, edema pulmonar, dificuldade de respirar e vai a coma e dependendo até a morte. É. Ok, obrigada. Okay. Professor, no livro manual da TENEF, o senhor escreve que os hábitos de esterilização de recessos assistenciais podem conduzir o praticante da TENEF à centralização ou fundamentação do ego, o mais elevado estado de equilíbrio que o ser humano ou com sim consegue atingir. Poderia aprofundar o que seria a centralização ou fundamentação do ego? É a hora que a pessoa faz o egocídio e ela começa a praticar intensamente, de modo ininterrupto, a policarmalidade. Então, essa pessoa, geralmente, ela está ligada nisso que eu chamo de memorando, só que eles dados estão lá. Ó. Começa pelo auto-absolutismo, depois auto-cosmoética, depois auto-cosmisão. São 12 ao todo, para a pessoa ter uma noção. Agora, o que, que se passa? Ali... É muito importante esse memorando com essas 12 itens é, a partir do momento que a pessoa alcança essa centralização e fundamentação egóica. Ela então começa a raciocinar em função do processo das comunex, do homem pensando das comunex avançadas. Isso aí é que dá essa manifestação de equilíbrio, de imperturbabilidade do memorando que nós estamos falando. Então, o ideal é você ver os 12 que tem lá, ó. estão lá. É, seria bom mostrar aí com calma. O máximo é para a pessoa ver. São 12 itens diferentes. A lista na ordem alfabética, alfanumérica, para a pessoa ver. Agora, o último é a pré-interniciologia, que é para a pessoa começar a já preparar essa vida para ser depois, na próxima intermissão, depois da segunda de soma, ela alcançar a condição de líder assistencial. Agora aqui, outro. Professor, meus familiares e a maioria das pessoas com as cabeças a priorísticas têm confundido a expansão da conscienciologia que eu faço até em redes sociais virtuais, com fanatismo religioso dos evangélicos, com atributos conscienciais atrasados. Como se portar nesses acontecimentos sem cometer o estupro evolutivo? Mostra os fatos de modo racional e deixa as pessoas pensar, deixa para lá. Agora, o problema é mostrar os fatos racionais, fazer a pessoa raciocinar com lógica. Isso é que é o ideal. E o mais é deixar, cuidar de sua vida, olhar a sua proex. No verbete do DAC, página 1, enunciatum, poderia relatar o item homeostaticologia? Porque muitas vezes a pessoa cosmoética é tida como radical ou lunática nessa vida. Olha, o problema todo é o seguinte. Aqui eu digo o seguinte. O ato de repartir depende do talento da consciência large, doadora, pessoa predisposta à predominância das concessões fraternas sobre as exigências, condição essencialmente homeostática, ígida e evolutiva. O pior desafeto está dentro de nós, que é a autocorrupção. Não precisamos e nem devemos chorar, mas precisamos estar atentos ao choro dos nossos amigos. O efeito da postergação das, de tarefas e é a ampliação do ansiosismo, gerando o ciclo vicioso comocional é, na pessoa desorganizada. As grandes ações cosmoéticas perduradoras, aquelas que permanecem, são sempre geradas a partir de cálculos. Os bens reais das pessoas são os evolutivos, ou seja, os atributos conscienciais, aquilo que eu chamo de mega trafores, quer dizer, as grandes virtudes da personalidade. A pessoa cosmoética determinada ou superdotada chegou a semelhante condição porque abraçou uma causa justa 
em alguma das suas existências humanas prévias. Então, veja, por aí a gente começa a entender o processo homeostático. Homeostático quer dizer sadio, equilibrado, que não tem doença. Quer dizer, a situação muda. E é justamente o que eu estava falando antes sobre o problema dessa condição da pessoa que lembra de alguma coisa sobre as comunex evoluídas que ela esteve durante a intermissão antes dela renascer. Professor. Agora aqui outro. Professor. Tem uma sobrinha de cinco anos que está sofrendo ataques extrafísicos enquanto dorme e acorda chorando, dizendo haver cachorro e outros animais no quarto. Isso já ocorreu há mais tempo na sua residência em São Paulo. Só que nos últimos dias ela está visitando minha mãe em Brasília e o problema agravou muito. Ah, é, Brasília é pesado. A energia lá é de discórdia e todos entram em conflito com facilidade. A menina... Tem um nível de cosmoética muito avançado e sua maturidade surpreende. Tudo indica ser intermissivista e parece ter a missão de conciliadora desse grupo. O pai dela está muito envolvido com o processo de umbanda, que pode estar criando um contrafluxo. Sim, isso aí piora toda a situação dela. Estou escrevendo a pedido da minha irmã, mãe da menina, que solicitou ajuda. Poderia colocar o nome dela na sua tenebs? E se possível comentar o caso? Não, o caso dela é o seguinte, ela é sensível. O ideal é o seguinte, se ela sair por aí, afinal de contas vocês são de Florianópolis, não é tão longe, o dia que vir aqui para a cidade de Foz, traz a menina para a gente ver e nós vamos fazer teste com ela, inclusive de laboratório. Essa menina já pode mexer com o processo que às vezes desenvolver. Agora ela precisa de arco voltaico. Se ela aparecer por aqui, vamos fazer o arco voltaico. Agora, eu recebi aí os endereços, vamos colocar na internet para ajudar. Mas se vocês aparecerem por esses lados, traga a menina para a gente ver com calma. E aí nós vamos ver o que, é que fazemos aí para ajudá-la diretamente com a energia através de arco voltaico. Isso é que seria o ideal. Professor... Agora, vê se tem alguém... É, junto a família ou amigos aí que faça o ar contato para trabalhar com a menina. Isso aí tem que trabalhar uma, um período com ela, durante a temporada. Professor, aqui no B, é, eu sei que o senhor já em várias tertúlias abordou o assunto, mas eu gostaria de uma, um esclarecimento maior sobre o antepenúltimo item do memorando, autotransafetividade. A autotransafetividade é o seguinte, é a hora que a pessoa, ela transcende o processo da afetividade, que significa também a sexualidade. Então a consciência não tem sexo. Então ela fica por cima dos processos de gênero, homem, mulher, e problema animal da sexualidade. E ela então vê a humanidade do ponto de vista da consciência. E ela não vê só a humanidade, ela vê a, a para-humanidade, a humanidade extrafísica. Com isso, então, o que, que se passa? Ela começa a ter uma visão mais ampla é, da fraternidade. Esse é o caminho para a pessoa viver, do ponto de vista teático, teórico e prático, isso que nós chamamos de mega-fraternidade. Então, é um, um processo que transcende isso que o povão gosta aí da poética, etc., Falar em amor, etc. Enche a boca com amor, etc. A transafetividade é muito mais do que isso. Então, a transafetividade é o que predomina entre as consciex nas comunidades extrafísicas mais evoluídas, que eu estava falando aqui antes. Então, todo esse memorando aí, ó, tem 12 itens que diz respeito justamente a essas condições mais avançadas que mexem que, entende? que envolvem a consciência nesse nível. Agora, uma coisa muito séria é o processo da cosmovisiologia lá também, ó, terceiro, autocosmovisiologia. Porque a maioria de nós todos, nós temos uma visão egoica ou aquilo que eu chamo de monovisão. É uma visão ainda muito bitolada, curtinha, entende? Acanhada. Agora, com essa visão, desaparece tudo. É aquilo que eu falo, aí já foram destruídas as barreiras, as paredes, as janelas e as portas. Tudo está devastado, como se tivesse um espaço sideral. 
Entendeu? Então, com isso, a fraternidade é outro tipo. Agora, o olho pensando que a atmosfera, o modo de ser, com a energia, com os pensamentos das pessoas, nessas comunidades, comunidades extrafísicas muito evoluídas, aquilo muda tudo. Então, a pessoa chega lá, ela pensa tudo com equilíbrio. Não tem gente pensar em coisa negativa, em queixume, amargura, dor, sofrimento, tudo isso desaparece. Então, entra um equilíbrio enorme, que nós chamamos ali também, que é aquele lá, ó, auto-imperturbabilidade. Agora, veja, nós todos que já fizemos curso intermissivo aqui, a maioria fez isso, e que estamos preparados agora para desenvolver e fazer a realização da nossa programação especial, nós já podemos chegar nessa imperturbabilidade. É tanto que já foi dada aí a dica para a turma chegar na condição de desperdicidade, que é o desassediado permanente total, em três anos. É baseado nisso. Entende? Agora aqui, no verbete do DAC, em conclusão, página 2, para a percepciologia, o senhor poderia nos explicar melhor? A autotacritimia faz o futuro chegar mais depressa. De qual modo isso ocorre? Pela aceleração da história pessoal na vida intrafísica atual? Não, não é só nisso, não. É o conjunto de ações eficazes e eficientes, é com alta velocidade e produção equilibrada das ações e manifestações da consciência. A autotacritimia é aquela pessoa que faz tudo mais rapidamente, sem ansiosismo, sem precipitação, sem impulsividade e sem erro, sem engano, sem omissão. Então, veja, isso tudo é possível. Agora, a pessoa, às vezes a gente fala para a pessoa, não, ah, isso aí é impossível. Então, essa já tem uma auto-hipnose, ela não vai conseguir isso tão cedo, porque ela já está fazendo uma sugestão negativa contra o processo. Então, essa auto-hipnose não tem jeito de você vencer, é só a pessoa. Então, o problema é o seguinte, é você pensar que isso é possível. E acabou. Agora, vamos ler aqui o que, é que eu estou falando, a conclusão toda. O que importa mais na repartição de autopotencialidades e a hiperacuidade da consciência em saber distinguir os posicionamentos evolutivos mais prioritários, repartindo as reações, os posicionamentos e as decisões pessoais de modo equânime, na dinâmica da auto-evolução, a partir da autocompreensão e vivência da autotacritimologia. A autotacritimia faz o futuro chegar mais depressa. O maior ajuste da consciência às leis do cosmos é a autovivência da mega fraternidade. A consciência lúcida não se abala nem com louvações, nem com injúrias, quando fundamentada na auto-imperturbabilidade. O melhor e o mais difícil é, estação da vida para ser alcançada é a maturidade sadia na terceira idade biológica. A terceira idade biológica é a partir dos 65 anos de idade. Então, por aqui, a gente pode, então, notar como é importante o processo e a gente vê que esse verbete, por exemplo, ao todo, ele tem... É, no duro mesmo são 23 contrapontos para a pessoa pensar 23 então o que é o contraponto? por exemplo, esse aqui mesmo tem um contraponto que é louvações e injúrias é o processo da antipodia aquilo que tem uma contraposição uma anteposição um antagonismo meu caro agora outra aqui, professor o Zéfero estava envolvido com os processos da média, o Zapa Paladino, que o senhor pode falar a respeito. Não, a única coisa que eu tenho que usar para Paladino é o seguinte, que eu nessa vida tive as mesmas coisas que ela, que é o parto laborioso que a gente passou e que dá um processo na cabeça que há uma maturidade precoce. Essa maturidade precoce faz desenvolver o processo para o psiquismo. No meu caso, isso me ajudou muito, em matéria de projeção, clarividência e, principalmente, retrocognição. Que o meu parto, é, o que eu passei por ele, eu fiquei com a cabeça toda rachada, ainda tem marca até hoje, é só a pessoa chegar e vir aqui. E outra coisa, eu chorei durante 11 meses, porque o cérebro estava crescendo 
e aquilo tinha que consolidar com o crescimento e tudo. Então, quando o menino nasce, é terrível. Agora, minha mãe falou que eu chorei do, desde que nasci até 11 meses. Aí eu parei de chorar. Porque alguma coisa já tinha começado a consolidar e deu certo. E outra coisa, isso tudo me criou um problema enorme, porque eu tive logo em seguida uma pneumonia dupla dos dois pulmões. E outra coisa, minha mãe acabou o leite, eu tive que arranjar uma ama de leite. Era a dona Iaiá. E a dona Iaiá que me salvou dessa história toda. É, eu saí da... Porque lá não tinha médico, não tinha nada. Era uma pobreza danada, uma ignorância enorme. Só tinha os entendidos, que são chamados entendidos, são os piores, né? É, esses são terríveis. Então, tudo foi feito assim. Outra coisa, lá não havia fóssil, não. Eu fui tirado da turquês. Você sabe o que é turquês? Aquele negócio que parece assim uma, uma tesoura, não é isso? É, sabe trazer uma, uma turquesa para falar? Toda vez que eu falo, o povo nunca viu o que é turquesa. Sabe trazer para ver. Porque lá não tinha fósforos, não tinha instrumento de tirar o menino. E a outra coisa, minha mãe estava sem ter filho, fazia 12 anos e sem vida sexual. Porque o meu pai estava fora, que o, o meu é, avô mandou meu pai passear, porque as mulheres estavam atrás dele logo depois que ele casou. Então ele nem viu a filha que nasceu antes, aquele negócio todo, e foi embora. Agora, 12 anos depois, ele voltou para casa, eles permitiram que ele voltasse, que ele voltou sem uma perna, que deu gangrena numa perna, e ele voltou, minha mãe ficou sem jeito, aí o meu avô permitiu. E eles, então, foi aí que eu nasci. Eu nasci com um pai sem perna, quer dizer, só uma perna, entendeu? Então, é a vida, é, vocês estão entendendo? Esse negócio de uma perna só, vocês sabem que tem nome, né? É, geralmente é saci pererê. É. O meu pai, eu falava com ele, não, meu pai é o saci pererê, é, adulto. <risos> Bom, Professor que Valdo, você poderia falar um pouquinho a respeito, eu não tenho acompanhado as mini tertúlias, não consegui, que? eu ainda não consegui o horário para acompanhar, não sei se o senhor já comentou alguma coisa a respeito nas mini tertúlias, sobre, sobre a que? segunda geração de intermissivistas. A segunda geração? É. Não, a segunda geração é o seguinte, vocês não devem pensar nisso agora não. Porque todo mundo está naquilo lá, ó, pré-interniciologia. Precisa da pessoa ainda recolher o povo que vocês deixaram para trás, fazer assistência para essa turma, para depois ver o que, que vai acontecer depois. Eu acho que o segundo curso intermissivo tem que ser esquecido por agora, para a maioria aqui. Para não falar todo mundo, né? Só para não chatear. De modo que vão pensar nisso primeiro. Primeiro assistir os outros. Depois pensar no curso intermissivo. Aí você vai entrar por cima. Já com um gabarito maior. Até porque também vai depender dos é resultados. É? Irá depender dos resultados. Isso está é. amarrado aos resultados. Vai, que é, é, do resultado da interassistencialidade. Tá. Entendi. Eu Sim. acho que vocês estão super preparados para isso. Vocês vão sair bem. E vão ser líderes interassistenciais, aí sim eles vão ter gabarito para chegar lá com diploma né? é, situação toda é, é o currículo o para currículo vite é, para currículo vite o que é? na página 1, ali ah. é, no enunciado em homeostaticologia de baixo para cima a terceira frase que inicia por a pessoa cosmoética é, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Baixo para cima e homeostaticologia. A pessoa cosmética. Deixa eu ver onde é que está isso. Aonde que é que ela está falando? Ela fala ali, eu não escuto nada daquele negócio que ela está falando. Na hora que você é, fala muito perto. Eu falo melhor. Enunciado. Enunciado. Homeostaticologia a terceira, a terceira, de baixo para cima. A pessoa cosmoética determinada ou superdotada uhum. chegou a semelhante condição porque abraçou uma causa justa em alguma de suas existências humanas prévias. O que, que você quer? Eu vi uma... Vocês todos tiveram alguma coisa nisso, porque senão vocês não estariam aqui, não teria feito curso intermissivo. E vocês não entender nada que eu falo. Então, a causa justa sempre... Ah, pois é, agora aí é você que sabe qual a causa justa que foi, o que, que você acha Sempre que está relacionada a é. algum padrão aí de Aí cada um deve saber da sua. Sim. Olha bem qual é o seu mega trafor. Geralmente foi aí que nasceu a causa justa. 
que, que você tem de bom assim, de melhor? Tem mais Entende? de um. Pode ser isso. Você, por exemplo, você é muito fala, etc. Tal. Pode ser a comunicação. Por que não? Olha isso. É algo para pensar. Uma comunicação positiva chegou a isso. Ok. Tá? Pode ser. Obrigada. Professor Valdo. Afinal de contas, você fa fala muito. Fa fala muito. É fa 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 fala muito. Então, isso tudo pega na balança, deve ser. Aqui no ar. Sim. Em conclusão, você fala sobre repartir as reações. É, poderia me explicar o que significa isso? É, o, o problema nosso todo, é, que a gente tem, o que importa na repartição das autopotencialidades é hiperacuidade da consciência e fazer e repartir essas reações. Então, por exemplo, tudo que você tem, é o que você fez, você fez isso com a gente aqui. Ela trouxe uma série de coisas brilhantes lá de frutal para colocar aí no jardim. Isso é uma repartição daquilo que você viu. As pedras tem na frente da fazenda do pai, lá em frutal. Uma beleza as pedras, depois vocês vão ver lá dentro como é que é. Algumas daquelas pedras parecem ser de madeira. Aquilo é madeira petrificada, algumas delas. Está examinado, depois nós vamos examinar. Assim. A... Nós vamos examinar para fazer a classificação das pedras. Entende? Acho que lá ela Agora, chama... precisava, é do é, o meu amigo é, especializado, o Lickman, sabe, o Celso Lickman, conversar com ela, porque ele é especialista em pedra, e era o caso era de mandar uma carreta lá, buscar umas pedras lá, falar é, com você e seu pai. Lá tem muitas. Vocês muita... a gente, oh, lá encher ele... uma carreta Mercedes dessas pedras para a gente espalhar aqui no é, discernimento e no CEA. Lá eles chamam de ágata essa pedra. Não Você sei vai ficar aqui é. uns dias ainda? Eu vou embora amanhã já. Ah, vai embora amanhã. Pois é, o Celso só que já viajou também, né? Você não conhece o Celso não, né? Você não sabe quem é. é. O Celso é que é o chefão lá do Espírito Santo, sabe? Da Aracê. É. E ele é especialista em pedra. Ele é que tem uma firma chamada Sol, Sol Pedras. Sol, pedra. Então ele conhece isso tudo. Ele vai trazer o um megálito, que é uma pedra de 7 metros de altura, 30 toneladas, que nós vamos pôr ali no centro, sabe, do, do marco central. Nós vamos colocar a pedra lá, para o povo poder fazer reflexão a respeito da vida, com um pedrão lá. Um pedrão na hora para a pessoa pensar. O senhor falou sobre achar uma pedra redonda, né? Por não, eu falei para você, quando for lá, você vai achar uma então, pedra mas redonda. Tem algum... Porque Algum essa tipo? é mais evoluída, por causa da geometria. Você sabe como é que é, né? Então, é por causa dela aí, que é matemática, que ela gosta de mais de zero. Zero é que leva para a circunferência, a circunferência é que leva para a esfera. E a esfera é que leva para o corpo mental. Então, para nós é muito importante leva saber da pedra ao corpo mental. Que é a perfeição, né, é. Vou Entende? procurar essa live, se eu conseguir. Então, seria achar. bom. Aquela mais aproximada é, de uma bola. Não é de ovo, não. Bola. Como Entendeu? fica a energia, é, a relação é. de energia com essas pedras? Existe não, Tem umas que tem mais do que a outra. Você pode olhar. Aí, Agora, tá... se você quiser, traz uma que seja sua. Eu vou pôr energia nela. Você vai ver depois. Aí eu levo embora. A gente consegue fazer isso. Aí você vai ver, se ter cuidado na hora de pegar a pedra. Agora, nós estamos falando aí, são pedras grandes, sabe? Não é pedra pequenininha, não. Essas pequenininhas nós temos aqui. Mas a gente tem maiores compra que a, a dois reais cada uma. Tem um lugar aí que a gente compra. Foi onde eu comprei para colocar. É pirita daquelas lá de. Aquilo, na verdade, não é pedra, aquilo é ferro puro. Mas é pedra, entendeu? E eles vendem aí. Tem aqui o um, um cara que é especialista. Agora, essa dela que ela trouxe, não. É grande e brilhante. Quer dizer, eu não sei o que é que eles colocaram. Deve ser doce de leite em Minas Gerais que passaram nas pedras. Oh, queijo. <risos> que era, era impressionante as pedras. Depois vocês olham lá na entrada do jardim. Eles chamam de ágata, eu não sei ágata. se é realmente... Não, há muitas são, é tipo ágata, mas não são não, ali tem vários tipos. Agora os chineses estão indo lá na região e estão assim, com loucos, ah, estão levando eles toneladas então, eles agora. Vão, e daqui a pouco cada uma Entendi. dessa vai valer 500 pratas. Eles vão cobrar. E lá Isso aí tem já... muito valor. Oi? É valor turístico. O povo ela não tem de, de algumas cores mais marrom, mas ela é tipo invernizada, assim, parece que passaram verniz, agora, mas é natural. Ó, 
frutar uma cidade pequena do Triângulo Mineiro, que eu já estive lá, conheço tudo, eu atingi até muita gente lá no meu consultório, que o negócio todo, frutal, que é a terra dela aí, com a situação toda. Agora me conta, a fazenda do seu pai é em frutal também, né? É. No município, né? Isso, no município. isso, isso, é. Agora é. acharam também lá na frente manchas de diamante, então está uma loucura. É lógico, mas na época é igual na minha terra. É, a, a área de Cascalho Rico lá, o Monte Carmelo, Estrela do Sul, por exemplo, tudo é isso. Eu conheço isso tudo, eu conheço a forma de diamante. Se eu ver, eu vejo logo onde é que tem diamante, quem não tem. Não tem de onde não tem. Professor, poderia haver relação entre o tempo cronológico da última intermissão extrafísica, possível curso intermissivo, e a facilidade para descoincidência quando com sim jovem? É lógico que tem. Isso aí é, é em cima do lance. Pode confiar. Como diz o cara, é batatófilo, é batata. Agora, é preciso de desenvolver isso, né? não pode ficar parado com a história. Professor, o planeta Terra é um planeta de água. Nós somos água? Sim, até um certo ponto, que a maioria é água mesmo. Agora, o processo, nós temos que ser uma água que pensa, que pensa em lisa. Entende? Porque senão vira aquela bola vazia. Água que viva da nada. Terra. Entende? Tem que ter uma bola que raciocina, que é o corpo mental. Qual é o papel da evolução ecológica dentro da conscienciologia? Olha, é muito importante porque você, na, no cosmos, você tem que entender que existem duas realidades. A primeira é você, que é a consciência. A segunda é a energia consciencial. Tudo mais deriva da energia consciencial. A energia consciencial é que faz você agir no cosmos. Então, a sua consciência se manifesta através da energia. Então, é muito importante a gente manter a vida que nós temos. Não podemos transformar essa terra, do jeito que eles estão tentando fazer, numa lixeira planetária. Tem que limpar isso, tem que melhorar, é, acertar o problema para ser um conceptáculo, um receptáculo para o desenvolvimento da vida do planeta. E não deixar que o lixo tome conta dessas coisas todas. Então, a ecologia é uma das coisas mais sérias que a humanidade pensa atualmente. Não é possível evoluir de modo cosmoético, destruindo ou apoiando a destruição de nossos recursos naturais. Concorda? É lógico que nós concordamos. É tanto que a turma toda aqui estuda a respeito disso de maneira intensiva. Já tem uma série de verbetes da enciclopédia que fala sobre ecologia. E outra coisa mais séria que eu quero te lembrar. Além da ecologia... Existe um outro aspecto da história, que é a paraecologia. A paraecologia tem que começar pela qualificação do holopensene aonde você vive. Por exemplo, o nosso holopensene aqui ó, é mais limpo. Ele ajuda as pessoas. Tem gente que chega aqui e começa a falar, não, eu aqui, eu penso melhor, fico mais inteligente, tenho uma porção de resoluções positivas, tudo devido ao holopensene. Isso é a para ecologia. Por exemplo, essas pedras que nós estamos colocando lá e todo esse jardim que nós estamos fazendo aí fora, que a turma da Globo veio aqui e falou que nunca viu um lugar nessa área toda do sul que tivesse tanta flor igual aqui no CEEC. Isso é a gente do, da Rede Globo. Então vocês vejam, isso tudo nós estamos fazendo para melhorar o ambiente. A flor, se tiver muita flor, conforme o tipo da flor que mexe com a pessoa, não tem jeito dela ficar deprimida, ou ela ficar triste, ou ela ficar com ódio de alguma coisa. Isso tudo desaparece. Que a flor chateia, faz ela pensar, olha o lado melhor, instiga, está entendendo? O lado melhor. Então é muito importante. Agora você sai aí fora. Quantos tipos de flor tem hoje? Eu não sei. Conforme o dia, são dezenas de tipos que tem aí. Agora, ó, uma coisa muito interessante é o seguinte. Quando o cara, ou uma mulher, ela é fortona e tem muita energia e força presencial, ela gosta das flores grandonas. Igual aquela que está aí, se vocês for lá na minha entrada hoje, lá tem uns lírios enormes, que eu nem conhecia daquilo não, daquele jeito. Ele é pintado, mas enorme. E tem também essas outras que nós já trouxemos aí para ver. A Marilis, por exemplo, tem uma que está começando a abrir aqui na porta. Amanhã ou depois ela deve abrir. Aquela melhor, ah, é aquela que fala, cheguei. Então, essa é gente forte que gosta. 
Agora tem aquela pessoa tímida, aquelas que chegam aqui, que tem a recomendação, que como é que eu falo aqui? Que eu digo lá o negócio. É, é, não, é preciso de ver, porque eu tenho que ler direitinho para não ser nada diferente. Aqui já, aqui repousa, quem nunca fez outra coisa. Então, essa pessoa, ela é mole, ela é entrega as baratas, ela é calada, tudo isso. Essa gosta daquela sozinha desse tamanhozinho, assim, quase não aparece. Tem a elas também aí para essa. Então, essa gosta de flor pequena, entendendo? Aquela porção de flor, gente, tudo pequenininha, menor do que, uma, às vezes, um mosquito. Tem várias delas aí para a pessoa ver como é que é. Então tem uma flor que eu estou querendo ver se eu consigo comprar ainda. Não consegui quem me fornecesse, que é a é. moçaenda, que ela tem origem na África, ela é nativa é. da África. E que não tem aqui muito no sul, mas lá em Niterói e, e Rio de Janeiro tem muita coisa. E eu não estou conseguindo comprar, mas se alguém tiver é, ouvindo, vamos ver é se linda é bom, a, a vamos flor. Colocar. É uma linda. Agora, ó, eu chamo a atenção para vocês para verem a, as nossas orquídeas que tem aí inclusive essa da aquela aópolis sabe a falenópolis que é orquídeas com a falenópolis tem ela aqui na frente aquela que é pintadinha e até os mosquitos as abelhas aranha tudo ela atrai eu não sei o que é que ela tem mas atrai muito agora ela é a mais bonita de tudo quanto é orquídea que tem por aí tem gente que gosta dessa falenópolis, orquídea falenópolis, branca. Mas essa pintada, ela é superior, se a pessoa for ver. Tem aqui na entrada, logo que vocês saíram, olha do lado esquerdo. Está em cima da mesa. Aquela lá é fora de sério. Agora, estão me falando aqui que o Celso e a Mariângela estão viajando. Só volta na semana que vem. De modo, ó, Celso, tem essa louraça que apareceu aí lá de frutal, que vocês oportunamente têm que entrar em contato com ela. Você deixa seu endereço e nós vamos ver o que, é que nós sabemos para arranjar umas pedras lá no fim do mundo. Porque o Celso é especialista nessa coisa. Ele já trouxe pedra até de Marte. Né? Ele é capaz de tudo. Então vamos ver o que a gente faz para buscar umas pedras. A próxima lá em vez que eu vier, eu venho de caminhonete e trago pé, Pois é, né? você tem que vir com a caminhonete. Agora, ó. Eu, teve uma época que eu tinha 25 é, veículos, entre eles tinha umas 20 carretas. Só de Mercedes-Benz tinha um monte dela, daquela grandona. Não estou falando 608, não. Estou falando a grandona. Você está entendendo? Aquela de eixo duplo, etc. Tal. Então, uma dessa que precisava de lá. Professor Valdo, lá tem muita pedra. São toneladas. Pois é, são... Pois é. é. mas não, o céu se entende desse negócio de pedra. Agora, o ideal seria o céu se dar um pulo lá. Eu vou falar com ele, como é que é? Vamos dar um jeito nisso. Viva Frutal. Tá certo? Sr. Valdo, posso fazer uma pergunta para a Ana Isabel? É, na, eu quero retornar até uma, a, a, uma pergunta que foi feita pelo Telefuliano sobre a questão da água e o corpo, né? a relação da água e o corpo. Na terceira Esse linha, dela. a Ana Isabel coloca na fatologia, página 1, a condição fundamental da água na preservação do corpo físico. Queria, sab é, queria saber se ela encontrou alguma referência, porque tem algumas pessoas que dizem que você tem que tomar 3 litros por dia, outras dizem que não tanto. Se tem alguma relação e qual é essa condição fundamental? Eu, eu tenho é, pesquisado... É, mas eu queria, ver, eu queria que a Ana Isabel me respondesse, desculpa, mas... Cadê? A Ana, água tá demais também dá problema ah, é, para a gente. Agora é Oi? bom perguntar para ela. Ah, é ela que está falando. É. Oi? Posso? Pode falar, Sim. Isabel, faz favor. O que eu tenho pesquisado e também escutado, percebido bastante, é que existe uma polêmica em cima disso. Houve um, um exagero de chegar a, a médicos a recomendarem 4 litros por dia. É, ah, hoje tem uma, uma concepção mais racional de que ah, se toma dois litros de água ah, por dia e dependendo da tua atividade física também se tu tem uma atividade mais ah, parada tu não precisa tomar uma quantidade tão grande de água e se é a tua atividade física daí tu vai repor conforme a tua atividade física a necessidade que o teu corpo pede que o teu corpo reclama então, o, o interessante 
seriam pelo menos quatro copos de água por dia. Né? Isso vai dar um pouco mais de um litro, né? quase dois litros, mas é. o exagero de quatro litros... E também litros, um aí, bom banheiro é... perto. É bom. É, tem que andar com o pinico amarrado. Agora, Ana Isabel, outra pergunta. Na teoriologia, você coloca assim, ó, a teoria do surgimento da água e a teoria da água expandida. Eu queria que você expandisse a água expandida. A água expandida foi experimentos que fizeram com a água em relação à eletricidade. A, 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 Coloca-se elétrons na água e ela vai absorvendo essa quantidade de elétrons. Ela chega a um ponto de absorção. De, de contenção dessa eletricidade que ela passa ela passa do estado do estado líquido para o estado de gás ela não, evapora, não, não, não se evapora ela se transforma em gás mas isso ainda não tem uma explicação uh, físico química que explique isso de forma mais compreensível ela é chamada hoje do gás de Brown Pois é, mas isso então é, é isso pode começar então a acabar com a água, né? Tem aquela aquela questão que os teóricos dizem que a água que a água não termina por causa do ciclo da água. E isso. tem os ambientalistas que dizem que a gente tem que ter muito cuidado que a água potável vai terminar. Então, como é que se você está me dizendo que a água pode virar vapor, é, ela, vai ela vai ela vai ela vai Vai, vamos chamar assim, ela vai cortar o ciclo da água, então? Aí vai ser perigoso mesmo de acabar a água, é isso? Não, essa, isso que eu te expliquei foi apenas um experimento de colocar, de expor a água ao elétron. Ah, é, tá. Isso não, não te, até agora, não, não leva a nada. Ela é só uma, uma característica da água, que ela sai do líquido e vai para o gás, não vapor. Né? Agora, a questão da água, se, é, é, o fim da água ou não, ela está relacionada com o esgoto, né? que apesar de que a água ela não, ela, ela faz o, o ciclo dela, se tu pegares uma caixa d'água e pôr esvaziar em qualquer terreno, aí, ela entra no ciclo da água. Então, ela, de uma certa forma, ela não é desperdiçada. Mas o que existe de... de problema, sei lá, do ruim dessa história toda, é a quanti... o mau uso da água e a reposição dela nesse ciclo que não é apropriada. O... A água poluída, contaminada, é, é jogada em... em corpos de água que contamina. E essa é a relação onde os ambientalistas dizem que a água corre o risco de acabar. Por quê? Porque a demanda é muito grande... E o processo para se é, tornar água potável é muito lento. E a quantidade, de, o aumento, a demanda de, aumenta diariamente. E ela aumenta ah, ah, não só a demanda, mas a, a poluição e a, o depósito dela nos cursos de água, poluindo, enfim. Ah, ah, é essa relação que ela, não, ela põe em risco a água potável e não o fim dela, tá. simplesmente, ok? Entendi. É, então também não é nenhuma, só, somente uma relação de, econômica também, é uma questão de tempo, de cro, é cronêmica também, o tempo viável para tornar... Isso, isso. Uh, uh, se tu quiseres também de, uh, de transportar tornar... a água de um lugar para o outro, ela é muito pesada, né? Uhum. Ela não... Uh, o transporte fica caro, é, o, o tempo, e essa relação do tempo também, o tempo para que, que ela se torne novamente portável é muito, é muito longo. Né? É só tu imaginar é, gotas de óleo num rio que, ou numa represa de, de tratamento d'água, o que, que isso gera e, e pode causar, deixar até pessoas algum tempo sem água, né? Tá, tá bom. Obrigada. Professor, ah, consegui. Professor, meus pais interferem muito em minha vida. Ainda sou dependente financeiramente deles. E meu pai não quer que eu arrume qualquer emprego. Ele idealiza minha vida profissional. E nisso não estou saindo do lugar. Ele me confunde, só sabe me criticar e não dá preocupação. 
Se eu me distanciar dele, estarei cometendo um erro? Será que tenho que resgatar erros do passado com ele? Sou formado em psicologia há três anos. Estou pensando em retomar a minha profissão. Porém, eu me identificava muito com psicanálise antes de conhecer a conscienciologia. Mas agora parece que não dá para continuar nessa abordagem. O senhor pode me dar uma sugestão? Eu acho que é uma boa. Você já tem 26 anos. Já está na hora de sair. Todo mundo deixa a casa da pessoa. Isso é inevitável. Mas agora veja. Você tem que deixar a casa em paz. Sem deixar um buraco atrás ou criar problema demais. Vê o que, que você faz em matéria de diplomacia. Agora, do ponto de vista de trabalhar, é preferível a psicologia, principalmente aquela cognitiva comportamental. A psicanálise já está morrendo há muito tempo. Só existe mais força na psicanálise em Buenos Aires e em Paris. Quer dizer, o resto já morreu tudo por aí afora. De modo que pense agora essa, nessas escolas de psicologia que estão começando. Por exemplo, essa positiva e essa que eu chamo mais atenção, porque ajuda muita gente. É a cognitiva comportamental. Entra nessa e vai trabalhar por aí. Agora, sai de fininho da sua casa. Você já tem 26 anos. Outra coisa, qualquer coisa fala com a mamãe e o papai sobre a síndrome do canguru. Isso aí é muito importante, que você não está com vontade de estar pulando igual o canguru. Porque a síndrome do canguru é isso. <risos> Dá um jeito. E vão pensar o destino que você tem. Pai nenhum faz o filho ou a filha para sempre. Ele dá o corpo para a pessoa em que se encaminhar com o destino dela e a programação existencial dela. A pessoa que fica, por exemplo, depois de, dos 30 anos, junto com o pai e a mãe, sendo que o pai e a mãe não precisa deles, tem alguma coisa errada nisso. Pensa bem, por isso que criaram já a sim do canguru. Sim do canguru já é estudado na psicologia, que você já sabe o que é isso. Professor, ao ver uma foto de uma pessoa conhecida num site, percebi que a foto estava com uma energia extremamente negativa. Não consegui discriminar se a negatividade tem relação com o local, que é uma praia paradisíaca, ou se estava relacionada à própria pessoa que se encontrava em traje de banho. Outra pessoa viu a mesma foto e observou também a energia muito negativa. Pergunta. O senhor acha que vale a pena dar o um feedback de forma cosmoética para a pessoa se resguardar ou deixo para ela mesma verificar quando tiver gabarito? Observação. A pessoa está iniciando os estudos da conscienciologia. Ah, então é bom conversar assim, estudar isso com calma. Ver quem é com calma. Outra coisa. Perguntar não ofende, desde que tenha diplomacia na pergunta. Então, faça uma pergunta diplomática, né? o que é que você faz com a pessoa? E qualquer coisa, se ela estiver por aqui, é, vem conversar comigo, que a gente dá um jeito também de esclarecer alguma coisa, se precisar. Aquilo que a gente puder. Tá Professor. A pessoa que está falando é gente daqui, então eu preciso saber se é gente daqui né? Eu tenho Sim. ainda, eu sei que o senhor acabou de responder a pergunta sobre a segunda geração, dizendo para deixar para lá e esperar. Mas eu ainda tenho uma pergunta que é o seguinte, além do senhor, então, di diante disso que o senhor trouxe, não existe aqui, então, entre nós, ou aqui na comunidade, ou aqui nesse planeta, uma pessoa que já tenha passado pelo segundo curso intermissivo? Não, isso eu não sei. Isso eu pode não ter sabe. gente que já passou, de maneira sei lá. Geral, não, eu não ponho a mão nessa cumbu. Eu porque... não sei. Tudo é possível. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, de modo geral... Se tem agora a pré-intermissologia que eles estão uhum. falando, insistindo com vocês para chegar lá, não deve pensar nesse negócio de segundo curso, Sim. deixa por conta deles. Sim. Aí é o CMP, o ciclo multiexistencial pessoal Sim. da atividade. Deixa que os superiores, de maneira irresistível, vão dar a indicação para vocês. Na hora que vou, vocês vão atender. Sim. Ok. Professor. Uma pergunta para a verbetógrafa. É, na página 1, um, fatologia, na oitava linha, em fatologia na página 1, um, você trouxe aqui a perda de 10% de água do soma, podendo causar distúrbios graves a consim. Você poderia comentar mais a respeito? 
Sim, quando a gente tem problemas de saúde e tem desidratação, a gente tem, causa muitos problemas, né? A gente pode perder a consciência e, e ter muitas outras, outras uh, consequências fisiológicas por conta da perda da água. E isso é muito frequente na criança e na terceira idade, as, ou na quarta idade, né? Os idosos têm, ficam doentes e às vezes o cuidador não percebe que ele não tomou água, que ele não se hidratou, e ele está doente por conta da desidratação, e isso não é levado em conta. Entendi, ok. E seguindo ainda na fatologia, na 12ª linha, você trouxe aqui o privilégio de o Brasil possuir 12% das reservas de água doce do planeta. Isso. Comenta mais um pouquinho a respeito. É só tu analisar a hidrografia, né? O uhum. rio Amazonas, o aquífero Guarani, a, o, tu, tu estás aí em Foz do Iguaçu, né? A, a quantidade de água que tem aí. Enfim, todo esse, esse histórico e essa vantagem que temos da grande quantidade de rios e águas que banham o nosso, nosso território. Ok, e logo seguinte na página 2, em efeitologia, a terceira linha de efeitologia, a hiponatremia, Sim. como efeito da hiperhidratação. Isso, já foi falado sobre isso, ah, né? a hiponatremia, é, as pessoas que tomam muita água, né? elas tomam muita água, elas têm perda de sódio, ou potássio, acho que é sódio, e... E elas têm as consequências da, dessa perda. E aí elas podem... acontece isso com os atletas. Eles correm e tomam muita água, tomam muita água, né? E, eles podem, e essa hiponatremia pode levar até a morte. Ela causa fraqueza, câimbra, a, a, uma, essa fadiga extrema, muitas vezes, né? Náusea, desorientação, que é o mesmo caso né? da perda lá dos 10% que eu te falei. A, a coordenação motora, ela perde o músculo entra em contração e dá a impressão de que a, 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 aumentou a massa muscular, né? Pode ter epilepsia, edema pulmonar, dificuldade de respiração e levar até a coma e a morte se não for, se não for tratado. Eu nunca imaginei que, a per, que o excesso de água pudesse trazer algum tipo de consequência mais séria. É. Você mencionou... E é, e é bem, bem evidente no atleta, né? Aham. Você mencionou os 4 litros, eu estava entrando, é. você mencionou alguma coisa sobre 4 litros que era recomendado antes? É. Você poderia repetir, por favor? Uh, assim que, que as pessoas, que o pessoal da saúde começou a perceber a necessidade do, das pessoas tomar água, okay. uh, foram uh, tentando mensurar isso, né? Uhum. Chegaram até a 4 litros de água por dia, okay. mas sem analisar, por exemplo, a atividade física dessa pessoa ou a necessidade dela, né? Por exemplo, tomar 4 litros de água, se tu não faz atividade física, é sedentário, enfim, a perda dos, dos eletrólitos é muito grande. E não, se tu tem, está de férias, está em casa, não fazendo nada, a necessidade não é de 4 litros. Agora, se tu faz uma atividade física, sim, é preciso tomar água, mas tu vê, a, a chegar ao ponto de que a hiponatremia, ela é mais percebida entre os atletas. Então, tu até pode tomar, mas sabendo a quantidade e respeitando a necessidade. E também, a, como o professor Waldo falou, a gente parece que tem que andar mesmo com o pinico pendurado quando toma muita água, né? <risos> Sempre. Tendo que ir ao banheiro o tempo todo. Ok. Tá? Obrigada. Oi, Isabel. Oi. Oi. Eu queria saber qual que é a sua formação e na, na página 2, a segunda linha, as cataratas do Iguaçu enquanto chácara da terra, para você aprofundar um pouquinho. Ah, eu sou professora de educação física, sou fisioterapeuta e já trabalhei, trabalho com educação física escolar, né, de ensino fundamental, educação básica. É, sou, tenho especialização em osteopatia e agora tô, esse ano eu inicio um mestrado em ciências ambientais. E quanto ao chácara, uh, aqui, ó, uh, Iguaçu, uh, enquanto chácara da terra? É isso? Positivo, essa pergunta. Uh, o que, que tu queres saber? 
se as cataratas é, são o chakra da Terra. Sim, isso eu ouvi aí, acho que foi numa tertúlia, o próprio Valdo falando sobre isso. Né? E a própria água, né? a energia que sai aí, a que tem aí, isso é um chakra, né? Ela verte, ela, ela pulsa do, do interior da Terra, enfim. Eu entendo como um chakra da Terra. Não, o chakra da Terra tem vários lugares que tem o chakra. É o chamado chakra telúrico, o geochakra. Agora, uhum. Foz do Iguaçu, pelas nossas experiências e experimentos que fizemos aqui, aqui é um dos chakras da Terra, por isso que a gente veio para cá. Uma pessoa que entende energia, tem até os lugares que a gente pode mostrar para a pessoa ir até lá e ver se tem mesmo a energia constante o tempo todo. Aqui, por exemplo, o local aqui do CEAEC tem um desses locais. É só descer junto ao holociclo, do lado é, esquerdo, no caminho, aquele pequeno, a trilha que desce até o rio. A pessoa vai ver que ali tem energia telúrica. Qualquer um que chegar lá, nota que tem alguma coisa. É aí que vem o processo da pré-kundalini, que mexe a partir dos pés, mexe a toda a pessoa. Agora, é muito interessante que, às vezes... A gente leva a pessoa sem falar nada, mas a pessoa que tem sensibilidade. A hora que ela vai lá, ela começa a sentir, ué, o que, que tem aqui, o que, que tem? Entende? Isso é chaca da terra. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. A Gazeta do Iguaçu publicou agora, no dia 1 de janeiro, há, há, há quatro dias aí atrás, o futuro este, futuro oeste, que é a sociedade em pensamento como será a Foz do Iguaçu na visão de 50 potenciais formadores de opinião então saiu aqui ó, uma edição especial da Gazeta são é, 50 é, artigos sobre o assunto sobre a segurança em Foz e a condição dentre esses tem dois dos nossos aqui um é da Nara, que publicou aqui, Diálogos Interculturais. E também depois tem um que eu também escrevi, que é, aqui está na ordem alfabética aqui, que é Megalópole Cosmopolita, sobre Foz. Então quem quiser ver, vai ter uma ideia de Foz com o povo todo. Agora, é muita gente que andou falando aqui. A situação é séria. Em 50, inclusive o, o doutor Paulo McDonald escreveu, sabe? É, vale a pena as pessoas dar uma olhada dela, não por causa do nosso artigo, mas por causa da turma de modo geral. Eu ainda não vi isso, eu quero ler alguns dos artigos aqui que me interessam muito, para ver o que, que a gente vai é, pensar a respeito. Inclusive tem essa turma toda de conhecido aqui de Foz o Fuad, o Nilson, o Rafaim, é, o Hermínio Gatti, esse povo todo são nossos amigos aqui que a gente conhece há muito tempo. É muita gente que escreveu aqui é, sobre o assunto. Vale a pena dar uma olha dela nisso. Agora, gente, aqui tem outra aqui. Professor, de que forma posso saber se tem um amparador? Que tipo de sinalética poderia me indicar se tem ou não? Faço EV várias vezes por dia, sinto o EV instalado, sinto me dentro de um bolsão energético, tento realizar atares quando possível, sem fazer o estupro evolutivo. Isso é indicativo de que posso ter amparador ou estou muito otimista e ainda tenho que caminhar muito até conseguir um? Não, você às vezes tem, é que você ainda está ainda jejum do ponto de vista da percepção. O ideal seria você participar um pouco das dinâmicas parapsíquicas, e principalmente do acoplamentário, os cursos que tem por aqui, e os laboratórios. Com isso você vai desenvolver mais depressa e vai ver. Agora, tudo indica que você deve ter sim, pelo que você está contando. Agora, a verbetógrafa. Você chegou a estudar sobre a influência dos diferentes pH das águas minerais e as consequências na saúde somática? Não. Você não chegou. Hum. agora aqui uma outra pergunta o amparador poderia me amparar para voltar com minha duplista eles amparam até que ponto 
a independência. Né? Depende do seu mérito e o mérito dela. Às vezes o negócio de você ter deixado foi uma bênção para ela aí, né? E não vai ajudar. É preciso saber, né? Se foi, não foi, né? Estou em dúvida em ser psicólogo ou designer de games. Gostaria de saber sua opinião para melhor me encontrar. Olha, eu sou favorável é, a psicologia melhor do que designer de games. Isso não há dúvida. Você pode ajudar mais gente. Pensa bem. É uma coisa mais avançada dentro do processo de a, assistência. Então, olha bem o que você pode fazer nesse sentido. É melhor a psicologia. Já é o segundo hoje que a gente fala em psicologia. São diferentes as pessoas. Sim. O senhor poderia comentar na página 3, o finalzinho da conclusão. É, a melhor e a mais difícil estação da vida para ser alcançada é a maturidade sadia na terceira idade biológica. E a frase final da, do complemento, que é um dos primeiros e mais úteis trafores da consciência lúcida intermissivista é reconhecer o próprio bem-estar. O caso todo é o seguinte, é muito importante a pessoa pensar sobre o problema da vida dela, o destino dela, a programação existencial e o que, é que ela vai fazer. Principalmente do ponto de vista da sua pensanidade. O que, é que ela pensa? Porque tudo que nós fazemos depende dos pensenes. Se a gente qualifique melhor os pensenes, a sua vida melhora de modo geral. Então é preciso pensar por aí. Agora, o que, que se passa? Na terceira idade, a pessoa já viu tudo o que acontece, aos 65 anos. Se ela tiver equilíbrio e lucidez, ela pode, então, concluir tudo aquilo que ela pode ter começado, já com muito maior maturidade, que ela já é veterana na vida. Então, as coisas podem melhorar demais a partir disso. Uma outra coisa, com esse processo de 65 anos com equilíbrio, é que a gente indica o memorando lá com aquelas 12, 12 itens para a pessoa pensar. Ela, então, pode fazer uma reciclagem fundamental na vida dela, a fim de alcançar o que nós chamamos de é, completismo existencial, ou completude existencial, que é o complexo. Mas por que o senhor coloca que é mais difícil? Se é uma... É natural que a pessoa amadureça com o tempo, né? Com 65 anos. É, mas, por exemplo, para chegar aos 65 anos com equilíbrio, não é fácil, não. Porque a maioria das pessoas se gastam tudo durante a juventude. Quando chega na meia-idade, já começa a bater pena. Aí ele tem que... O negócio sério é isso. Desde a antiguidade, todo mundo fala isso. Porque na juventude não há experiência e há muita saúde, muita disposição. Quando chega na maturidade, a pessoa tem muita experiência, mas não tem tanta disposição, porque ela já gastou o corpo tudo antes de chegar lá. Então, o problema, por que é que nós já tratamos da evolução que trata de criança? Depois tem vex que trata de adolescente. E por aí vai. Depois tem a repreendência, que é para ver se encaminha o povo para não haver desvio, transviamento. Porque senão, na hora que chegar na terceira idade, né, a pessoa está toda tropa, ele entrega as baratas, já curvou, já não dá mais nada, já não faz agachamento, a técnica, não faz mais nada, não tem mais chance. Então o problema é chegar com equilíbrio. Nós aqui já temos muita gente da terceira idade com equilíbrio, por isso que é que já tem longevidade, eles já estão já planejando em fazer uma sede, uma série de condições para isso, para ajudar. E eu já falei também, eu quero chegar aqui e fazer o clube do centenário. São as pessoas de 90 anos para cima. E nós vamos acabar tendo isso. A minha irmã está aí, ela tem 94 anos, fez agora há pouco. Uhum. É. Professor, e essa questão... É... Dos primeiros, eh, um dos primeiros e mais úteis trafores da consciência lúcida, intermissivista, é reconhecer o próprio bem-estar. É, porque muita gente fica reclamando de tudo, se vitimiza, não vê o que é que ela tem. E ela às vezes recebeu tudo na vida. Então é um bom avidismo total. Isso não pode ser é negativo, não é bom. A gente tem que reconhecer o bem-estar que tem, porque nós vivemos hoje uma vida de fartura. Tudo hoje é muito farto, as coisas todas que nós temos à mão. 
Os brasileiros já não estão morrendo mais de fome. Morre mais é de comer demais. É bulimia, é obesidade, está matando muita gente, muito mais do que na missão. Quando era na minha infância, era na missão. A pobreza danada, o povo morria tudo. Os meninos ficavam com a barriga grande, cheio de verme. Entende? Acabava morrendo cedo, prematuramente. Os homens começavam a beber sem parar, afinava aqui o pulso e fazia também a barriga de álcool. Morria também tudo prematuro. Agora hoje não, já tem mais medicina, já estão cuidando mais. Agora as pessoas estão começando a ficar ao contrário. Em vez de ficar raquítico, que era, estão tudo ficando baleúdo, tudo umas baleias andando na rua. Você olha na televisão, o povo está assim, ou seja na frente ou atrás, está tudo deixando, tem a baleia andando. Isso tudo aí é por quê? Falta orientação dietética. Uma pessoa, toda vez que ela entrar no refeitório, ela tem que pensar duas vezes. O refeitório mata. Tem muita gente que sai do refeitório e vai direto para o cemitério. Quer dizer, porque come demais. Hoje o processo de comer demais é um fato. Então a gente tem que olhar. Agora veja, a gente tem que ver esse bem-estar. Uma outra coisa que é pior. A hora que a pessoa começa e ela vicia com a comida, e ela fica com excesso de peso e vem a obesidade, ela não fica com disposição física de fazer exercício. Então isso piora cada vez mais. Ela não faz exercício, fica um círculo vicioso que tudo piora com ela. De modo que é preciso da gente estar falando isso aqui todo dia. Não tem saída. Entende? Agora, outra coisa. Existe um jeito da pessoa diminuir o peso. É, não é só a balança, não. É fazer exercício. Hoje já tem os personal trainer. Uma opção de coisa que pode indicar. Foz tem aqui academias de todo tipo. E outra coisa. Para a mulher, tem uma coisa que eu sempre recomendei. Chama-se dança. Existe dança que as mulheres só dançam para mulher, não precisa de homem, enfim, só mulher. Aqui tem vários grupos que fazem isso, a minha própria mulher participa desses grupos e ela dança. Agora, chega no certo ponto, depois de um, alguns anos ela fazendo a dança, fica na linha certa, é o que nós chamamos de streamline, que é a linha reta, a linha correta da mulher, que não tem excesso de peso, entende? E outra coisa, ela fica numa disposição que ela vai dançar, o povo pergunta, mas você é profissional? Ela não é. Porque ela começa a dominar o processo da dança. Agora, a dança faz transpirar e manter o peso. Vale a pena para a mulher. E outra coisa, não precisa ser uma dança, o maridinho não vai ficar com ciúme, não. Porque a, pessoa não, a mulher não precisa estar exibindo para os homens. Ela pode fazer o negócio todo entre mulheres, não tem nada. Eu não estou falando também que é lésbica, não. É mulher, mulher mesmo. Não, professor, você tinha falado algumas... Você vê que o povo interpreta mal. A dança, então, ela não estaria dentro daquelas atividades artísticas que foi como discutido? É que é? A dança não estaria junto com as atividades artísticas, como a música, que foi discutida É lógico, é preciso ter a música, isso mas ajuda, mais mas como veja, um exercício. exercício. Eu sou favorável à dança, porque, olha, para manter meu peso durante a temporada da minha vida, na década de 70, eu tinha umas músicas de balanço. Lá dos Estados Unidos, as gravações que eu tinha. E conforme. Então eu conversava com aquilo até transpirar, depois eu ia tomar banho, fazia meus exercícios, a coisa toda. Aquilo me manteve o peso, porque senão, se eu deixar, eu do jeito que sou, com energia, vocês já viram. Tudo meu funciona. A fisiologia minha, metabolismo, isso tudo. Então é um perigo. Eu atualmente, por exemplo, tomo uma série de remédios por causa da minha idade, hipertensão, essa situação toda. Um dos remédios que eu tomo, eu tomo um grama que não deixa fazer assimilação daquilo que eu como, tudo. É só uma parte. Porque senão, daqui a pouco, quem vai virar uma bola sou eu. Não, eu, fiquei, eu fico bem contente de ouvir isso, porque eu fiquei refletindo depois daqueles outros assuntos discutidos, questão da, da, do artista, que, que foi falado, né? E, e eu, particularmente, gosto muito da dança, da música, e eu tinha ficado com, com essa interrogação. Então, agora esclareceu Pois bastante. é, mas a, isso aí ajuda demais, porque a gente precisa fazer exercício. Agora, o meu exercício atualmente mais sério é na esteira aeróbica. E a minha esteira é terrível. Eu ando 15 minutos dela e começo a transpirar para valer. Eu não preciso mais do que isso na minha idade. Eu estou com 80 anos. Tá Agora, eu tenho disposição, né? Quem é que quer topar a parada aí, vai ver como é que eu... <risos> Entende? Agora, tudo é preciso. 
de olhar bem a comida, olhar bem a carga horária de sono e a carga de exercício que a pessoa faz. Junto com isso, o mental soma. Essas coisas não pode esquecer. Professor, é, um outro assunto. Em enunciatum, é, fala assim, causa justa. Sim. Bem no finalzinho, na última linha de enunciatum. A, a pessoa cosmoética, isso aí que você quer? Isso mesmo. É... A pessoa cosmoética determinada ou superdotada chegou a semelhante condição porque abraçou uma causa justa em alguma de suas existências humanas que, e que, que falando aí, Não, mas que paralelo que nós poderíamos fazer a nível de peso, de, valida, de validade e evolutiva, a relação entre causa justa e causa assistencial? Quer não, dizer, causa uma causa justa, justa é não é, é a necessariamente. Causa cosmoética. Pensa numa causa cosmoética. A causa cosmoética sempre tem assistência. Uma causa justa para você é aquilo que tem equilíbrio. Porque uma das coisas que falta mais na Terra é a justiça. O que tem mais é injustiça. Então, por exemplo, há muitos direitos que tem a lei que são direitas. Lei e direitas. Mas o que tem de juiz e magistrado tortos não está no gibi. Então, há lei e direitas e juízes tortos. Então, falta justiça nas coisas. Por exemplo, o Brasil está todo mundo aclamando que é, conseguiram colocar alguns do mensalão na cadeia. Isso é, mesmo assim, ainda não vi ninguém na cadeia até agora. Eles vão empurrando com a barriga. A justiça do Brasil é um tal de postergar e levar tudo, empurrar com a barriga, deixar para amanhã, para aquilo prescrever. Isso tudo ainda é injustiça. Quando a, o tribunal comete uma injustiça, a população toda sofre. A consequência vai em cima de todo mundo. Primeira coisa, como é que você vai confiar aqui nas coisas do Brasil desse jeito? É um perigo. Entende? Então, se não há justiça, tem muito inocente condenado. É um perigo. Tem que se ter cuidado. Professor, o fato do Brasil ter condenado, condenado não, ter retirado o Paraguai, os direitos paraguai de participar das reuniões do Mercosul até o ano que vem, até as próximas eleições, é o caso de uma injustiça, correto? Até um certo ponto, sim. Agora, precisa de ver o problema político, o interesse que tem nisso. Uma das piores coisas é colocar um ditador nessa história que é o Chaves. Mas o Chaves agora já nem pode falar nada, porque o cara parece que está ruim lá, o negócio não está bom. Porque esse é ditador. Tudo que Mas... ele está fazendo é de ditadura. Agora, é, eu estou pegando o ponte entre assuntos que nós conversamos aqui hoje, que, que foi discutido. Então, digamos, essa causa relativamente injusta da diplomacia brasileira, ela, ela pode refletir nas relações entre os povos Brasil e Paraguai. Sempre, já está acontecendo já há algum tempo. E então seria assim, um, é, do ponto de vista até de reparticiologia, seria um equívoco diplomático é, mas sem... mas é cheio disso, o Brasil está cometendo um monte desse. Olha o que, que o Lula faz, faz até hoje. Olha o que, que esse povo faz a respeito é, de Cuba. Tem muita coisa errada nisso. Olha o que, que fizeram com aquele cara da Itália, que o cara ficou aí. Está cheio disso. Olha o que, que o PT tem feito com esse mensalão. Eu acho que ainda está havendo muita maracutaia atrás disso tudo. Esse povo não deve ter consertado de uma hora para outra. Isso tudo tem que ver o que, é que vai fazer. E essa, essa atitude injusta, ela refletiria até nas relações de, 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 de falta de percepção de reparticiologia na relação Brasil-Paraguai? Ela reflete até no futuro dessa relação que é o termo da não, água, não, por não, exemplo. O pior não é isso, o pior são os brasiguaios. Isso aí com o tempo pode refletir também aqui nas nossas coisas aqui. Tudo é preciso ver o que, é que vai dar. Agora, o Mercosul tem muita coisa para resolver, né? Por exemplo, essa, a Cristina Cristina, ela é boa na opção de coisa, mas também tem muita bobagem que tem sido feita. E lá tem uma briga danada entre ela e o Clarim que o Clarinha tem o monopólio do processo da mídia. E isso aí ela quer quebrar. E está difícil. E outra coisa, o, o Clarinha mostra os erros dela o tempo todo. Ela também não quer se, <risos> caminhar com isso. Então, veja, é de se examinar o que é que dá. Agora, a Argentina tem problema atualmente. A Bolívia está cheia de problemas, sempre teve, vai ter cada vez mais, ficar de tóxico. A Venezuela, com esse homem lá que está mandando o negócio numa ditadura danada, isso aí também é terrível. E outra coisa, 
o Mercosul abraçando ele lá por causa da, 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 do petróleo, eles admitem ela aqui por causa do petróleo da Venezuela. Mas o Brasil não seria mais inteligente admitindo o Paraguai exatamente por causa da Eu água? Eu também né? acho que é uma opção de coisa que precisa de ser feita. Mas o que é? Quem é que vai entrar nisso? Com esse PT que está aí? Vamos ver o que, é que vai dar daqui para frente. Vamos torcer, ter pensamento positivo. A esperança é a última que dê soma. Professor, o fotógrafo e autor japonês Masuro Emoto executou experiências com a água, submetendo ao pensamento humano, mas sem publicações científicas que comprovam suas experiências. Segundo ele, palavras ou pensamentos fazem com que as moléculas de água se comportem de forma diferente. Gostaria que o professor comentasse a respeito desse fato. Não, o que eu vejo é o seguinte, eu vou te contar. O que é que eu já fiz experiência com isso? Vou te falar duas coisas. Na, durante alguns anos, quer dizer, na década de 80, eu tinha uma grande cientista que trabalhou lá na Fundação Oswaldo Cruz, em muito lugar, muito trabalho dela, é, até fora do Brasil, do ponto de vista da biologia submarina e etc. Agora, o que, que se passa? Ela era a Pia Steiner. Agora, a Pia Steiner comigo, nós começamos a fazer experiência para ver o processo de ectoplasmia e o problema com a água. Então, sobre a água, nós tivemos duas experiências sérias. A primeira coisa é a seguinte, colocava alguma gota d'água no, no processo com alguma coisa entre uma lâmina e a lamínula. E eu não sabia nada lá o que, que é que foi colocado. Então ela falava assim, coloca energia, Val, daqui. Então ela pegava a direita ou a esquerda e eu começava a mexer no processo da, da água através da minha energia. Quem ficava no microscópio, duplo, etc., tal, via que mexia tudo no processo da a configuração do processo da água. Agora, com o passar do tempo, a gente tirou fotografia daquilo e viu os processos fractais dentro do problema da formação, que é coisa que o povo já conhecia. Mas, por exemplo, você mexe na energia, você nem chega perto, é a distância. Eu colocava energia de uma ponta, aquilo mexia na hora. Agora, o pior não é isso, não. O pior foi a gente colocar um aquário e colocar as algas. Colocava um aquário comprido, colocava a alga aqui e a alga aqui. E aí eu chegava e falava assim, olha, eu vou mumificar as algas de cá. Então eu começava a julgar a energia até mumificar a alga debaixo da água. Como é que é que se pode explicar isso? Quer dizer, ela ressecava toda e morria com a energia que eu colocava em cima da alga. Estão entendendo? A outra não tinha nada. A energia, eu falava, é nessa aqui. Então veja, como é que entra aí a alga com a água... Não é fácil, é energia. Tudo isso nós fizemos durante alguns anos, inclusive com gente verificando a situação toda, cada ectoplasmia. Professor, eu fiz terapia neurolinguística por sete anos, o que me ajudou muito. Poderia detalhar por que considera a neurolinguística ultrapassada? Não, porque uma boa parte desse povo que estuda a neurolinguística começa a querer hipnotizar os outros para influenciar. Eles começam a fazer isso com os parentes dentro da família para a pessoa arranjar dinheiro lá dentro, etc. Tudo isso eu já vi fazer. Eu já vi o povo fazer, de executar o processo. Então, a neurolinguística é perigosa, porque, às vezes, eles não ensinam a cosmoética, não tem moral. Fazer essas coisas todas, dominando os outros, através de energia, distância, o hipnose é um perigo. A mesma coisa é o Silva Mind Control, que havia. Também é negativa, sempre que tinha um pau nessas duas coisas. Então, a neurolinguística é muito bonitinha, muito bonitinha, mas olha, cuidado com isso. É, pode ser que o processo é que nós pode criar muito mal para os outros. Abra o olho, não. é só o que eu acho. Vê o que, é que você faz nesse sentido. Se você está bem intencionado, tudo não tem nada. Mas agora, olha bem. Abra o olho. Professor, Sim. aqui no... Olá. Queria entrar numa questão pessoal... É... Eu vim de uma família espírita e hoje está todo mundo voltando para o centro de Umbanda. Eram todos de é, centro normal. É, eles estão fazendo a regressão. É, e eu estou tentando é, entender... Estão saindo esse... do espírito e caindo na brasa. É, estou tentando né? entender esse processo. A minha irmã, ela é 
médio de incorporação e eu estou tentando dar uma estudada. Então, agora ela vai ser égua. Quer ser cavalo de banda. Isso, tem é, tudo é, isso. É. Essa questão do cavalo, ela até me explicou. O, esses guias que, que frequentam esses, esses centros de Umbanda, eles passaram pela... Tudo é guia cego. Tá, mas eles passaram pela moral. Se, segunda de soma, tiveram isso ou não? Não, eles já passaram, mas eles são mal intencionados. Está cheio de assediador nisso, é guia cego. Umbanda, de modo geral, esses espaços são feitos o seguinte. Tem uma pessoa aqui, ó, que deu tanto para a pessoa fazer um despacho contra essa. Então eles fazem. Mas essa pessoa, na hora que vão fazer, faz não, eu dou o dobro que aquele é fez. Então eles fazem, vira contra a outra. É, é assim que eu fiz o que eles o dia, o que Então você não pode confiar em nada disso. É, é, o que é, a informação que eu tenho da minha irmã é que eles não fazem esse tipo de trabalho, eles, segundo eles, são sempre generosos. É assim, sempre é uma benção, são é, santos, é tudo abençoado, disse. uma beleza, tudo conversa fiada. Tá, aí eu queria entender. Vai ver os despachos, como é que são, que você vai sentir energia. Chega lá num congá deles e você sente a energia, como é que é. Está cheio de guia cega e coisa mais. Tá, então essa questão. Mal intencionada. O processo tá. é má intenção. Essa questão da segunda de soma, esses guias passaram ou não? Era isso que eu queria eles entender. Eles são conscientes, eles sabem que estão é, conscientes. Porque, pelo que eu entendi, eles têm... É tudo guia cego. Mas, Mas é, ent... eu sei. Guia cego já passou para a segunda de soma. Ah, tá. Mas só que tem que eles... Porque eles entendem saber. bem de energia, pelo que eu... Pelo que que é? Eles entendem bem de energia. Não sei, porque meu irmão disse assim, que é, o fumo, a bebida, eles têm ah, isso. Escuta, fumo e bebida, você acha que isso está certo? Não, não está. Eu, eu realmente... É eu, eu, eu comprei. Agora veja, ninguém vai combater, porque isso é tosse da África. É negócio primitivo, é quase pré-humano, sub-humano, é animal. Então, aí minha irmã disse assim, que depois que ela toma essas coisas, eles tiram todo o gosto da, da boca dela, ela não se sente com... Então eles fazem algum fenômeno parapsíquico ali para poder retirar filha, isso, né? Não é isso não, deixa eu só te explicar. Nessas questões de terreiro, geralmente tem tambor para manter os negócios lá deles. Então o que é que se passa? Existe o cara que é o Egum, aquele que comanda o processo de tambor e que dá também a orientação, é o líder dos despachos, propriamente dito. Então, com o passar do tempo eles têm muito poder, que ali é o poder da vida e da morte. Por quê? Eles, às vezes, vão fazer um despacho, então a mulher chega lá e dá 5 mil para eles, para dar um jeito naquela vizinha que está querendo roubar o namorado dela. Então eles dão um jeito, a mulher dá, se atrapalha, às vezes até morre, e ela casa com o cara que ela queria. É lógico que esse casamento nunca vai dar certo, porque aquela que dessomou vem contra ela, vai ser uma balbúrdia aquela família. Você está entendendo? Agora, o que, que se passa? Isso acontece nas melhores famílias. A maioria dos despachos são assim. Então, tem aqueles casos que às vezes a pessoa descobre, vai ver no travesseiro, que colocar lá o um negócio do, da morte do cara. Ele deve morrer até outubro. E coloca o nome dele, as coisas todas lá, para fazer o despacho para ele morrer. Você está entendendo como é que é? Então, você vai confiar em umas coisas dessas? É, não, Isso aí é, é terrível. É, eu queria entender o processo é. energético, porque pelo que eu entendi, eles entendem... A energia é, é o assédio. Negativa, mas Ó, eles Falando no domínio, movimento né? espírita, é a obsessão. Obsessão o tempo todo. Então ela saiu do espírito e caiu uma brasa pior. Você está entendendo? A brasa viva. É, agora que você levando o evangelho para dentro do centro de Umbanda. Eu não sei o que vai ah, virar sei, isso. Não, mas isso não adianta. Tudo é tapiação. Só de beber e de fumar, outra coisa. Isso é igual lá no Oriente, por exemplo, na Índia. Os caras chegam e é capaz de beber aí três garrafas de cachaça. E acaba o trânsito e está bom, não tem nada. É isso que eu gostaria de entender. Pois é, mas isso é, é porque esse. eles estão chupando. Ali está cheio de vampiro, chupando a energia dele o tempo todo. Não é ele que está bebendo, é o outro. Ele é um caneco, está bebendo para... Os assediadores. Então, por isso que eles não ficam Entendeu percurso, como é que é, não? Agora, veja, isso é terrível. Não é fácil. E as consequências dessa condição, isso aí vai piorando cada vez mais. E aquilo faz uma rede de assédio violento. É. Tudo é baratosférico, quer dizer, tudo é praticamente tenebroso, infernal. Quando Entendeu eu chego na minha é? casa, eu já sinto... A intenção é ruim. Hein? Eu sinto a energia da minha casa, assim, cada vez mais, não, depois que eles tá fizeram pior. essa transição, Quando cada vez pudesse, pior. Quando você puder, você deixa esse povo, deixa para lá, dá um jeito. Uma outra coisa, se vocês começaram a mexer com banda, veja a fazenda do seu pai, o que, é que vai acontecer? 
Eu garanto que já deve estar acontecendo alguma coisa lá. Eu já trabalhei muito nesse negócio para limpar. Aconteceu, muita, já acontece muita Não, coisa. mas veja agora, desde que eles entraram na Umbanda, o que, que aconteceu na fazenda? Fala com o seu pai. Já teve alguns fatos Aqui, lá, fala com o seu pai. Não, eu já, se o senhor falando, eu já, já captei já alguns Já viram isso? Sim, já. Teve um dia que o pessoal quase estava é, dentro de um lugar fechado Agora, ó, e começou a... Pior não é isso não. O pior que vai começar a acontecer é a hora de começar a mexer com animais. O animal, quando, quando não, ninguém está esperando, o animal amanheceu morto. Não tinha motivo. Abra o olho com isso. Isso tudo é assimilação de energia, quer dizer, vampirização do ambiente. Abra o olho porque esses negócios não são bons não. É. Agora eu quero te dizer só uma coisa. Faz algum tempo, nós estávamos em Ipanema, quando chegou uma senhora e trouxe o filho dela para mim, para eu ver. Então eu fui olhar o filho, fazia a cortar, que aquilo tudo. O rapaz tinha menos de 40 anos, mas assim, um pouco totalmente fora do esquadro. Como se ele não tivesse aí. Zumbi. Você está entendendo? Aí ela vira para mim e fala assim, doutor, Dá um jeito que meu filho era tão bom, tão inteligente, estudou tanto, fez tanta coisa. E agora ficou isso aí que a gente não sabe o que é. Eu falei assim, é um vegetal. Ele entrou no vegetal. Esse rapaz deve ter feito algumas coisas de disparo. Eu falei assim, como é que o senhor sabe? Aí eu vi para ela e falei assim, me explica tudo como é que foi. Aí ela fala, ele trabalhou 12 anos com o Megon. Ele é que... Então... Ali, a pessoa, depois de tanto tempo, ele acha que ele tem o poder da vida e da morte. Ele manda matar os outros. Você está entendendo? Como se ele fosse um general ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, o que, que se passa? Chega num certo ponto que o arquivo que ele é, que ele já trabalhou com tanta gente, monte de aquele regimento de pessoas, de vítima, tudo isso, que esses assediadores extrafísicos, via cego, matam uma pessoa. Ela tem um acidente e morre. Então, eu perguntei para ela assim, é engraçado como é que ele está vivo. O que, que foi que aconteceu? Não, o que aconteceu é que eles queriam despachá-lo, assim, para não trabalhar mais. Então, eu pedi para eles ajudar. Aí, insisti demais para eles ajudar. Então, eles falaram que eu ia ter o meu filho de volta. Só que tem, que o meu filho de volta não apareceu. Veio um vegetal no lugar dele. Aí, eu falei assim, você não pediu para ele continuar vivo? Porque eles matam o arquivo. Você está entendendo? Eles acabam, fecham o arquivo. Então, vira de fundo. No caso dele, eles deixaram o filho, porque ela pediu, insistiu demais. Depois de 12 anos, eles queriam queimar o arquivo. Não queimaram, mas colocaram o cara. Eu mostrei para algumas pessoas que estavam lá como é que era o rapaz. Aí a mãe vem. O que, é que a gente faz? Fala assim, ó, você não pode esperar mais nada, porque ele aí já foi embora, ele também gringolou. A cabeça dele já foi para o espaço. Isso aí nunca mais vai ser. Você tem que cuidar do seu filho do jeito que está aí. Foi o que você pediu. Mas não, eu queria era meu filho do jeito que ele era. Agora, ó, igual esse, tem um monte de casos igual esse. O Egon, que em vez dele ter eu morrer de uma hora para outra, porque às vezes ele morre prematuramente. E ninguém sabe. Morre por uma doença de pele, morre por um acidente, morre porque é, caiu na escada. Então, esse negócio de cair na escada é terrível. Na outra vida, não. O negócio é enrolou. Né? Isso aí já vem de trás. Por exemplo, o caso da família dela. Se eles estão no espiritismo e saiu da pombanda, deve ter assédio, um início violento, já no espiritismo. Tudo. É assediador. Então, o processo já vem de trás. Vamos ver o próximo capítulo, o que, é que vai dar. Alguém tem que começar a melhorar isso perdoar, avançar lá para abençoar todo mundo esclarecer, ver o que que faz é preciso perguntar para ele às vezes ele vai ficar danado da vida e vai querer fazer só vingança nunca se sabe Uau, se viver eu acho que ele ainda está vivo até agora já faz alguns anos, ele está vivo agora é totalmente vegetal você vê direitinho que é um zumbi. E ele está crente que ele é o tal. Ele fala, vende, como se fosse ainda. 
Eu fui conversar com ele, só nós dois, chamei ele para um canto para ver. Aí, lá pela Santa, ele abriu. Fiz lá o altar com ele para ver se ele melhorava. Mas eu cheguei à conclusão que eu senti que uh, o cérebro está degringolado, eles liquidaram com ele. Já não é mais só energia gravitante, não. É o cérebro que não funciona mais. Né? Então, professor Paulo, nesse não, caso, como saber o momento de interferir, de estar é não entrar, ou afastar? Entendeu? Jamais entrar em nada. Deixar para lá e abençoar todo mundo, cair fora. E como que se é, proteger? Essa é a minha reação, até que eles... Tem isso é uma máfia, uma máfia baratosférica. Mas, por exemplo, eu estou com a minha família, em alguns momentos dá para eu falar alguma coisa. Realmente não dá muito para entrar a fundo. Não, Sim, não mas permite. você fala aquilo que você pode, mas a pessoa é o seguinte, você pergunta para ela, você nunca vai sair disso? Pergunta para o seu irmão. Se for, deixa ela para lá. Fala assim, ó, não vou entrar nessa. Porque senão você está se acompliciando com coisa baratosférica. Isso é uma máfia. Cuidado com isso. As religiões, de modo geral... Estão tudo errado, você sabe. É uma parte muito errada. Eles falam bonitinho para acabar com tudo. Por exemplo, o sacerdote da igreja católica é um pedófilo. É uma cara de santo e as garras de pantera. Pega criança, quer dizer, o que, que você quer? Eu consegui trazer meu pai e minha mãe aqui há um mês atrás. Meu pai ficou muito impressionado, porque isso mexeu com ele, assim. Eu não sei até onde foi, mas isso mexeu muito com ele. Ele ficou impressionado com os três dias bem em órbita, assim. Agora é. vamos ver o resultado. Realmente é, é difícil Agora, saber quando entrar. São as pessoas mais de idade que dividem cair a ficha primeiro. Quem divide entender mais isso é o pai e a mãe, não é a filha. Então é o pai e a mãe que dividem reagir perante a filha, para ver se ajuda. Ah, não, lá é. Agora se não dá, tem que deixar para lá. Ó. Agora, você sabe que ela é de frutal, né? É gente do, do triângulo. Ela é lá da turma de frutal. Ela é de Berlândia. Você chegou a fazer curso lá em Uberaba? Fez? E o preto? Então, minha, é bem do lado de frutal. E a gente está montando um núcleo. E aí, Uberaba que está dando apoio para a ah, nossa formação é, em Rio Preto. São, são é, situações e lugares que eu conheço na palma da mão. O que, é que você queria? É, dentro dessa dúvida dela, como faz para alguém se proteger dessas energias baratosféricas? É não participar pra... disso em primeiro lugar. Ter boa intenção. E dominar o estado vibracional, a energia para se defender. Qualquer coisa, isolar, fazer encapsulamento, deixar para lá. Um bom EV blinda a pessoa. Agora, se entrar na onda, principalmente se tiver medo disso, pronto. A canga vem o cara está no buraco. Está vendo? Professora, na página 1, um, no enunciado, na ah. sétima linha, as grandes ações cosmoéticas perduradoras são sempre geradas a partir de cálculos. Poderia aprofundar? É aquilo que a gente fala. Tem gente que acha que chegam com a pessoa e vê para ela que ela pensa de mais fácil. Essa pessoa é calculista. E eles acham que ela está errada, mas está. Tem muita gente... E assim que a gente evolui, é com bastante cálculo mesmo. Você tem que ser calculista. É igualzinho lá em Minas Gerais, lá em Uberaba, Berlândia, lá na minha terra. Que o povo falava, falava assim, quando eu, a pessoa que era muito arrumada. Não, ele é muito correto demais. Então, tem um nome lá que eles chamam para a pessoa assim. Sistemático. Agora veja, sistemático é o um processo da ciência, é correto. Ele é que está certo, as pessoas que falam isso é que estão tá erradas. Agora, por que, que elas combatem a pessoa sistemática? Porque aquela pessoa ela é organizada, ela é disciplinada. E o outro não, que é a bagunça, não quer saber de nada. Ele vai falar com o sistemático, o sistemático vira para ele assim, esse seu cigarro vai acabar com você, que besteira que você está fazendo. Ele não vai querer isso. Então eles falam, não, essa pessoa é sistemática, não vou inter... chegar perto dela. Eles têm medo da pessoa, entendeu como é que é? Sim. Então, a mesma coisa é esse processo que nós estamos falando aqui. Uhum. A pessoa tem que ver o que, que ela faz em matéria de cálculo. Quer dizer, ela tem que ser organizada, ter disciplina naquilo que ela faz. Uhum. Então, a primeira coisa para calcular é anotar as coisas. Quanto mais você registrar, melhor. A vida é assim. Isso é importantíssimo, o registro das coisas. Pensa por aí. Okay. Entendeu? É, aproveitando, na página 3, no complemento, 
Essa primeira frase sobre a CCCI ser composta... É, ela é composta de intermissivista da primeira geração, ou seja, os elders, ou consciências mais traquejadas, antigas, e não transmigráveis para a planeta evolutivamente inferior. E de quem se espera maiores reciclagens nesse momento evolutivo de transição da reurbanologia. Hoje, na mini você falava sobre mil pessoas virem para cá e ter só um, dois é. terços. Poderia aprofundar essa conexão? Não, o caso todo é o seguinte, nós estamos aqui hoje com mais de 700 pessoas. Só que a gente tem registrado fora de Foz, são 695 pessoas. Elas vieram para cá, entende, para trabalhar com esse processo nosso da conscienciologia. Essas pessoas têm tudo no um curso intermissivo. Agora, o problema nosso é juntar o povo que está fazendo o curso intermissivo, que é aquilo que eu falo, né? É, intermissivistas de todos os países, univos, quer dizer, a gente tem que unir para trabalhar junto com o processo da Hellbeck, a reurbanização do planeta. Nós estamos caminhando para isso hoje. Isso está em andamento. Então é muito importante. Agora, você, por exemplo, você vem, já está aí, o urubu cedando, o que, é que vai dar? Vamos ver o que, é que vai dar com isso. É o trabalho. Agora, o povo pergunta se deve vir para cá. Eu faço, não, isso a gente não sabe, é a pessoa que tem que saber. E eu não convido ninguém para vir para cá. Porque a pessoa tem que ver o destino dela, a programação de vida dela, a família que ela tem, a família nuclear, a profissão, às vezes a dupla evolutiva que ela tem, a duplista ou o duplista. Agora, a única coisa que eu falo assim, mas e fós? Então eu falo, olha, quem está junto da fogueira sente mais calor. E às vezes fica mais com mais luz, porque a fogueira ilumina. Está vendo? Então o processo todo é esse. Aqui é a fogueira, pensa bem, pondera. Cada um vai escolher o que vai poder. Agora, tem gente que quer vir para cá, mas não consegue. É, tem muito rabo preso, muita culpa no cartório, tem muita coisa para resolver primeiro até chegar aqui, então é difícil. Obrigada. Agora, nós então queremos agora falar lá com a Ana, viu? Queremos mais verbetes da sua parte, tá certo? Dá um jeito. Faz aí uma série aí de uns cinco verbetes, depois você vem para a próxima e senta ali naquela cadeira que a gente vai te ver mais de perto. Com cinco todo dia, um depois do outro. Eu confio em você, que ela é boa, ela pode fazer isso tudo. Ela tem gabarito para ele. Ah, bom. Posso por favor. Obrigada. As pontuações de hoje foram 37 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje temos quatro recados. Marta, curso Precocidade para Psíquica, Ana Catri, palestra Reurbanização na Europa, WIV, Balanço Existencial, Teresa, Imersão Processo Terápica em Brasília. Boa tarde. Para quem quer compreender e identificar as manifestações parapsíquicas na infância e reflexo na, na fase adulta, a CIV oferece o curso Precocidade Parapsíquica, que, que será ministrado pela professora Carla Giuliani nos dias 5 e 6 de janeiro, na série da CIP no, no discernimento. Temas principais, relações grupocármicas, retrocognições, paragenética e rissoma, parapsiquismo na infância, lembranças de vidas passadas, Bloqueios parapsíquicos na adultidade, assumindo parapsiquismo interassistencial, sim, assistindo, é, assumindo para, parapsiquismo interassistencial. Maiores informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip.com. Obrigada. Oi, gostaria de convidar vocês para a palestra gratuita que vai acontecer no auditório do CEAEC na terça-feira às 19 horas, até 21 horas, com o tema Reurbanização Extrafísica na Europa. O professor Waldo acabou de falar hoje, acho que três vezes, sobre a pensata intermissivistas de todos os países unidos. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como vamos achar esses intermissivistas que também estão espalhados pelo mundo? Principalmente, vamos falar sobre a Europa. Nós vamos ser dois professores, o professor Eduardo Vicente e eu, Anne Catherine. Vamos falar sobre os ambientes extrafísicos na Europa. Vamos falar um pouco sobre a União Europeia e o andamento da Conscienciologia nesse velho continente.
Nos dias seguidos, no dia 9, vai ter o curso Amizade Intermissivista, que eu que vou administrar, e depois Maturidade Afetiva do Alto Afeto à Maxi Fraternidade, com o professor Eduardo, no dia 10. Mais informações vocês recebem no CEAEC. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando, em nome da, do, da Apex e do CEAEC, para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no período do Carnaval. Esse, nesse ano será dos dias 9 a 12 de fevereiro de 2013. É, nós temos diversos temas relacionados, são várias conferências que ocorrem durante o balanço. Então a gente utiliza técnicas para a pessoa fazer uma análise da sua ProEx e temas para servir como e exemplos para ilustrar para a pessoa poder compreender melhor a sua ProEx. Esse ano nós vamos ter vários temas, nós vamos ter ProEx e ju Judaísmo, Holobiografia do Zéfiro com a professora Mabel Teles, Tá? Nós vamos ter é, pessoas é, relacionadas a, a que residem na África, que vão falar sobre infiltração cosmética na África. Então, são diversos temas relacionados à programação existencial. São temas que ajudam a pessoa a compreender melhor a sua ProEx. E a técnica do balanço existencial, onde a pessoa ela faz um levantamento da sua programação existencial, seus acertos, erros que também cometeu, que possam auxiliar na, na, no seu planejamento futuro aí, nesses próximos, é, nos próximos anos. Então, estão todos convidados, maiores informações vocês podem obter na recepção do CAEC, telefone o DDD 45-3525-2652, ou acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Ok? Obrigado. Bom, é, boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso Imersão Projeçoterápica da OIC, parceria com o IPC de Brasília, é, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3, é, dia 1, 2 e 3 de fevereiro de 2013, em Brasília. Tá? Epicom Professionário Takimoto. Os tópicos são autoprojeçoterapia, projeção energética terapêutica, acoplamento energético com Epicom e debates consciencioterápicos. Antes, ocorrerá uma palestra gratuita no dia 11 de janeiro de 2013, também em Brasília, no Hotel Naum Express. O, o curso será no Aliagra Hotel Telefone do IPC Brasília, 61-3346-5573. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu os convida para participar do CIP de férias. O CIP é o curso integrado de projeciologia, é um dos cursos de entrada do IPC. E esse CIP de férias vai acontecer do dia 11 de janeiro, começa e termina dia 6 de fevereiro. As aulas serão de segunda a sábado à noite, das 19h30 às 22h, com exceção de quinta-feira. O valor está com desconto, por ser um CIP de férias. E para, nós temos apenas três vagas restantes. Então, quem tiver interesse, procure-nos com maior rapidez. O telefone para contato é 2102-1448. Obrigada. O verbete da manhã é Convivência Prioritária, Especialidade com Viviologia. Autora, professora Neide Lisboa Batista. Obrigada e boa tarde a todos.